Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNHY11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe? Qual o setor de atuação dele? Quem é a gestora, né? Comenta que é muito importante seu comentário para nós. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos a opção de membro do canal. Quer apoiar o canal financeiramente? Quer nos ajudar? Clique no botão azul de seja membro, de aderir. Torne-se membro, 10 centavinhos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas faz muita diferença para nós. Tornando-se membro, você também ganha. Você faz jus a benefícios como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram e faz igual o colega Márcio aí. Você tem preferência quando pede um vídeo, tá bom? Então, é uma forma muito interessante de ajudar. Márcio é um membro do canal aí. É, eu sempre, na medida do possível, tento atender os, os pedidos dos membros. Inclusive... Parei todos os vídeos que eu tava... Lógico que eu tô com a série gravando, eu tô gravando os vídeos ainda da série Top 10, Top 20. Então, faltam ainda alguns vídeos a serem gravados, mas eu resolvi pegar todos os pedidos de, de membro e tentar atender. Então, assim, ó, ele, junto com vários outros, são um dos vídeos mais pedidos recentemente para falar sobre a subscrição do KNSC. Então, eu fiz o vídeo a pedido dele, mais de vários outros. E ele também, assim, ele fala, ó, boa tarde, amor, por sua HCTR. Hoje ele faz 7% da minha carteira. Pretendo comprar mais algumas cotas, embora não digam que é arriscado. Ele falou isso aqui quando eu fiz um vídeo lá do HCTR. Na época, eu ainda nem tinha anunciado a subscrição. Utilizaria uma estratégia que faça a subscrição de FIIs que tem carteira, que executei na última subscrição da HCTR, só que ainda ele não tinha anunciado quando ele falou isso aqui. Aí ele fala, ó, aproveito para sugerir o vídeo da subscrição do KNSC e outro sobre KNHY. Então, o que, que acontece? Esse aqui que eu vou trazer para vocês, KNHY, eu já faço o um alerta. Agora, eu vou começar a tentar tomar o cuidado de alguns ativos e observar antes se ele é para investidor qualificado ou não. Por quê? Eu, particularmente, tenho evitado trazer ativos que são para investidores qualificados ou profissionais. Teoricamente, por mais que um ou outro minta, a pessoa, assim, investidor qualificado ou profissional, ou a pessoa tem conhecimento ou ele tem dinheiro. Eu acredito que uma pessoa que tem dinheiro... Não assistiria um canal simples igual o meu, sabe? Um canal para investidores é, iniciantes, um canal humilde, na minha opinião, entende? E, 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 então eu entendo que são poucos o universo dos investidores, são poucas pessoas que têm muita grana para se, é, se tornar qualificado e um profissional vai ter conhecimento suficiente, acho que não viria assistir um vídeo do meu canal. Então, nessa ótica, eu vou evitar fazer vídeo invest para investidores qualificados. E quando fizer... Vou fazer o possível para trazer essa informação para vocês. Eu já fui falho nesse ponto aí em, um, em alguns vídeos atrás. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir, a, a, até o final do ano, eu quero ver se eu consigo me tornar um desses profissionais do mercado aí. Eu preciso tirar uma certificação CEA. A certificação é cara, São Paulo, tem passagem, hospedagem. Então, se vocês quiserem nos apoiar nessa minha jornada, nessa minha empreitada, é, abra uma conta na Clear, com o nosso link de indicação. Se você não tiver conta lá, abra uma conta lá. A partir de 100 reais investidos, você ganha um bônus de 70. Abra uma conta, nem que seja para ajudar a, 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 o canal, vou ficar muito grato. Abra uma conta, você investir no 100, você ganha 70 de bônus. Abrindo uma conta no Mercado Pago, o PicPay. No Mercado Pago, investindo 10 reais lá, pagando 10 reais, você já ganha um bônus lá dentro. No PicPay é a mesma coisa. Pagou no cartão de crédito lá, você ganha um bônus de 10 reais. E tudo isso ajuda muito o canal. Vocês ganham e a gente também ganha. Vamos lá. Esse fundo, antes de qualquer coisa, ele é para investidor qualificado. Tem pessoas que conseguem comprar porque se declaram qualificado? Tem. Mas, assim, né? teoricamente, isso não é o correto, tá bom? Dito isso, então, assim, legalmente, por exemplo, eu não posso comprar. E talvez a grande maioria dos investidores, teoricamente, né, não podem comprar. Ele é de recebíveis, ele é do mês 8 de 2018, na base 100, que nem a sua gestora, ó. É, geralmente os da Quineia, e esse fundo acredito que ele se enquadra nisso, só dá, só dá para comprar pelo Itaú, não dá para comprar em qualquer corretora. Ele é de títulos e valores, ele tem uma liquidez alta ó, de 3,4 milhões, tem 14 milhões de cota, está no IFIX com 1,41 e tem nota 4 de 5. A minha opinião a respeito dessa história dele ser para qualificado ou não, para mim não condiz. Isso aqui, ou não sei se é o fundo, ou se é. Acredito que o próprio fundo poderia pedir para tirar essa marca de qualificado. E fundos muito mais arriscados, sabe? Então, não, não vejo necessidade disso aqui ter esse, esse crivo de, de qualificado, não. Mas quem sou eu, né? Enfim, 
O fundo está sendo negociado a um PVP de 1,06, o que indica que ele está sendo negociado 6% mais caro do que ele vale. É um fundo já alto, patrimônio de 1,4 bilhões, 1 bilhão 408 milhões, e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão 487 milhões. Então, 6% mais caro do que ele vale. Então, ele vale 98,55 e o mercado está aceitando pagar 104 reais. Tendo o mês 1 como referência, é um fundo que já conta com 11.300 cotistas. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o quanto o fundo é negociado. A gente vê que é um fundo que não sofre tantas oscilações contra outros fundos do mercado. E mesmo durante o ano de 2021, que foi um ano bem crítico para os fundos, teoricamente a, a queda que esse fundo apresentou não é uma queda tão grande assim. Baseado, assim nos outros fundos, né? Então, atualmente, o fundo está sendo negociado a R$104,00. R$103,00 foi o mínimo no último ano. Ó, vê que ele oscilou pouco, como eu disse. E ele chegou a ter um pico aí de quase R$118,00 no último ano. Então, esse fundo ele já tem um pouquinho de histórico. Ele foi lançado em 2018. 2019 foi um ano muito atípico. Então, as pessoas estavam muito eufóricas no final de 2019. Esse fundo chegou a atingir patamares de quase R$140,00. E aí, rapidamente, o fundo tem um recuo. Tá, e volta a patamares, entre aspas, mais aceitáveis, de 120 reais vem a situação pandêmica e joga as cotas desse fundo em março de 2020 para 90 reais Ele se recupera bem rápido e começa a ficar ali estabilizado mais ou menos a patamares de 105 reais ó, 110, 105. E 2020, o fundo volta a ter uma, uma, uma alta aqui, ó, quase atingindo 120 reais 115, 118. E como todo o mercado, ele também cai. Tá? Só que ele caiu menos que... Mas assim, os fundos de papel em geral não, não sofreram tanto realmente. Ó. Então ele sai de patamares aqui, 115, 116, 18, e chega a atingir patamares aqui de mais ou menos 105 reais. É, em novembro, todo o mercado caiu. E aí, final de dezembro, como voltou a aquecer novamente, chegou a balançar perto dos 110, e agora novamente volta a patamares de mais ou menos 104. Nesse slide aqui a gente vê o histórico do fundo. Alguns investidores exigentes exigem pelo menos 3 anos de existência no fundo, outros exigem 5. Esse fundo está indo para o seu quinto ano de existência. Então, quinto ou quarto ano, né? Três anos completos, está indo para o seu quarto ano de existência. O último é, é, rendimento anunciado, 1 em 30, chegou a ter dois rendimentos maiores aí no final de 2021, mas ele faz bons yields entregues aí, tá? Ó, 30, 60, 90, 1 em 20. Então, a gente vê que... Durante várias vezes, ele, né, recentemente, de 2020 para cá, o fundo conseguiu ultrapassar esses patamares de 1,20 aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê as últimas entregas recentes né, do fundo, as últimas 12, ou, ou, o que cabe aqui na, na, no slide. Então, em fevereiro, o fundo anunciou 1,29, acima dos 1,20 que eu falei. Na época, como ele estava com muito ágil, ó, 116, representou apenas 1,10. Anunciou 1,12, uh, representou 1%. E agora, recentemente, ó, 1,35 no mês 11, representou 1,29. 1,51 duas vezes, 1,47, 1,37. E 1,30 representou 1,22. Lembrando que tem sempre as oscilações para cima ou para baixo da cota. Então, esse último anúncio aí que ele fez de 1,30, a data base 31 de janeiro para pagamento em 11 de fevereiro, na época, representava 1,22%. Como a cota teve um pequeno recuo, esses mesmos 1,30 hoje representam 1,25. O fundo vem com yield acumulado de 14,45%. 14 o yield acumulado desse fundo, os números desse fundo, é, ele poderia estar perfeitamente lá no ranqueamento que eu faço dos top 20 fundos imobiliários. Ele só não está por causa desse quesito de ser um fundo para investidor qualificado, profissional. Então, não adianta eu colocar lá no índice algo que a imensa maioria não vai ter acesso né, no, no ranqueamento que eu faço. Enfim, nesse slide a gente vê o quantos institucionais se posicionaram no fundo. Então, Sari 11, apesar de um fundo de tijolos, né, se eu não estiver equivocado, 1,29% das cotas, BCFF 1,14%, Kizu 0,87%. Então, tem bastante institucionais posicionados aí nesse fundo. Vamos à frente. Tanto a XP quanto a Quineia, os seus relatórios não costumam ser muito extensos. Com exceção do, do relatório do MXRF, os relatórios da XP são, não, não são muito longos, não. Então, esse relatório, por exemplo, tem nove páginas, quatro páginas, são só dos seus CRIs. Tem mais uma que é de rentabilidade que eu não costumo trazer. Cinco. Tem a página inicial que são com algumas formações do fundo. Seis. Então, 
Eu tenho que fazer, tentar tirar leite de pedra para tra trazer algumas informações para vocês. Eu não costumo ler muito isso. Então, inclusive, eu não vou ler tudo aqui, mas aqui ele fala os comentários dele, a palavra dele, etc. Então, ele fala como é que o fundo estava em janeiro, apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 94%. Ó, em janeiro, ele estava 94% alocado. A gente vai ver que lá dentro do relatório, sempre essas palavras do gestor, ela é muito mais recente do que às vezes está dentro do relatório. Tá bom? Então, a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Em ativos da Alvo e 11,4% em instrumentos de caixa. Ele tem 11% em caixa. Pô, se você olhar aqui, essa conta não fecha. <risos> Como que ele tem 94 mais 11 antes? Isso aqui, para mim, era inimaginável. E aí eu descobri o que, que é isso. É a tal das compromissadas. Se você somar um com o outro aqui, isso aqui vai estar tá dando mais de 100%. Então, esse, esse restante aí é porque o fundo está, entre aspas, alavancado. Ele, entre aspas... Pega um ativo sem pagar por ele, começa a receber por isso e faz um compromisso de pagar por ele futuramente. É mais ou menos isso que funciona essas compromissadas. Aí ele fala aqui, ó, ilustrativamente, portanto, os resultados aqui apurados ao longo do mês de janeiro a serem distribuídos em fevereiro. Tá vendo que esse, esse relatório aqui, ele já tá falando de fevereiro, mas são situações de janeiro, a gente vai ver lá dentro do, do, do relatório. Ó. Ele fala que a variação do IPCA, ó, referente aos meses de novembro, 0,95 e 0,73. Isso aqui eu trouxe num, num, num vídeo recente também de um outro fundo sobre essa diminuição que tem tido ó, da, do IPCA. Analogamente, é importante destacar que caso haja um arrefecimento nos processos inflacionários, o fundo passará a distribuir patamares menores. Lógico, se é um fundo indexado a IPCA e a taxa cai, ele vai entregar menos. E com isso, se o IPCA cair, a tendência é que também o CDI venha a cair. E aí, se o fundo também tem taxa, tem, tem ativos atrelados, isso daí também caia. Então, no médio prazo, até o meio do ano, fim do ano, ano que vem, provavelmente os fundos de papel devem ter uma queda na entrega dos seus rendimentos. Já está acontecendo, inclusive. Vamos à frente. Ele continua falando aqui o seguinte. É, é, nessa parte, qualquer coisa, se você se interessar por esse ativo, se você se enquadrar, se você se declarar investidor qualificado e for o caso, tá, você, eu recomendo que você leia todo esse informativo da carta do gestor. Eu vou ler essa parte final aqui que eu achei interessante, tendo em vista essa celeuma, essa briga, essa complicação que se deu com o fundo MXRF. Aí ele fala, ó. Tendo em vista o recente posicionamento do colegiado da CVM em respeito do, do, das questões lá do MXRF, informamos que estamos acompanhando a repercussão do tema, mas não vislumbramos nesse momento impactos no processo de distribuição do fundo. Então, ou seja, por enquanto eles estão fazendo como faziam. Reforçamos que a Quineia, em conjunto com administradores e, e auditores do FII, está sempre em busca da melhor forma de dar transparência e compreensibilidade das informações financeiras dos fundos em seus relatórios. Destacamos que a carteira de ativos do fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações. Vamos à frente aí. Dentro aqui da carteira, a gente vê atualmente como que ele está posicionado. Então, ó, hoje ele, é, ele diz aqui que ele está 94% em, em alocado, né, como a gente já viu lá atrás. O que, que acontece? Cris, 15,7% está é, alocado em CDI mais 5 de média. Com um prazo médio aí de 4.7 e zero duration, ou seja, teoricamente ele já até recebeu o que ele emprestou desses CRIs aí. Mais CRIs, 77% em é, IPCA, essa inflação aí é IPCA. Inflação mais 12, IPCA mais 12. E o duration de 4.9 aí para recuperar, um duration relativamente alto. Cotas de FIS, que é quase irrisória, é um percentual baixo do, 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 do fundo. E ele é estranho trazer que o, as cotas do fundo tem uma inflação mais 7, né? É estranho trazer esse informativo. Caixa é 11% aí parado em caixa, a 100% do CDI aí, ó. E aí o total dá 105,6, ou seja, o fundo está alavancado 5,6% aí nessas operações estruturadas chamadas aí. Setores que o fundo investe aí. É, setor de escritório, quase 50%. Shoppings, 21%. Residencial, 13%. Aqui seria, teoricamente, o maior risco do fundo. Então, a gente vê que residencial é 13%. E ainda assim, não é um dos setores mais arriscados aí que poderia ter. Logístico, 8%. Pulverizado também é um setor, teoricamente, arriscado. Ó, mais 3%. Aí, os dois juntos é, dá pouco mais de 17%. Então, ou seja, é um fundo que, teoricamente, é pouco arriscado. E ainda assim, entrega excelentes rendimentos. Ponto muito positivo para a gestora aí. Então hoje, 74% da carteira está atrelada à IPCA, 14% da carteira à CDI e 10% parado em caixa aí Tesouro Selic. Vamos à frente. Aqui a gente vê o DRE do fundo. Então assim, ó, gestora está cobrando carinha, hein, Quineia? 
1.6 de taxa de administração, mas pelo menos não cobra performance. Ele abocanha de um lado e deixa de abocanhar por outro aí. Vamos ver se isso impacta nas receitas? Eu não sei calcular isso aqui, tá, pessoal? Então, o que, que eu faço? É, só para corroborar, eu já falei isso num vídeo anterior que eu trouxe aqui e estou uh, falando esse tipo de coisa. Assisti uma live do Barone ontem, lá na Suno e tal, falando sobre os, os, é, a propaganda deles, mas também falando sobre o mercado. E o que, que acontece? É, o próprio Barão indicou que as pessoas façam essa, esse tipo de, de cálculo que eu faço aqui. Ele falou, olha pessoal, pega as despesas lá, divide pelas receitas, você vai saber o quanto as despesas têm impactado, o que o fundo vem recebendo e tal. E ele mesmo falou que é interessante os investidores fazerem. Como eu não sei calcular na prática isso aqui, e para mim, eu saber o percentual que as despesas têm representado frente às receitas, já é um bom indicativo. Então, uh, o fundo, infelizmente, não dá um destrinchamento das despesas. Teoricamente, gente, não é tudo aqui que vai para o bolso do, do gestor, não. Mas como ele não faz esse destrinchamento das despesas, eu vou considerar que 2.5 é o que ele, o que ele vai tudo para o gestor. E aí a gente vai somar esses três aqui, ó. Cris, Cris e mais o, o que está em caixa. E vai ver o que, que isso representa frente a isso. O que, que esse fundo é receita? Hoje... De tudo que ele, ó, 21.2 milhões foi o que ele recebeu. Então, ó, Cris gerou 20 milhões, os FIIs 0.2 milhões, LCI não tem nada, é, dinheiro parado em caixa mais 1 milhão, então é, for, é, totalizou 21.2 milhões. De tudo que ele receitou, 18.7, ele entregou 18.6. E ele tem ali acruado, acumulado para distribuir futuramente, 6 centavos para distribuir, tá bom? Vamos calcular agora na prática, vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, 21.2, na verdade vai dividir por isso, 2.5 vezes 100, dividido por 21.2. Ou seja, em dezembro, as taxas, 1.6%, que é caríssimo, representou 11.79%. Então, note que, olha que interessante, mesmo o fundo não cobrando performance, mesmo o fundo cobrando a taxa caríssima, às vezes é preferível cobrar uma taxa caríssima do que cobrar 1% mais performance, como tem vários fundos aí que, quando você vai ver isso aqui, excede a 15, 20, 18, 30%, igual tem alguns fundos cobrando aí. Então, menos mal, né? Tá dentro dos 15 que eu reputo ser aceitável. É caro? É, mas tá dentro dos 15 aí, ó. Vamos à frente. Aqui a gente vê o portfólio do fundo. E assim, eu sempre tenho batido muito nessa tecla. Eu não sou um investidor profissional. Eu, eu, na minha carteira, tento fazer com que os meus ativos, no máximo, representem 5% da carteira. Além disso, além disso, isso é o meu ponto de vista. Dizem que o ideal é que um ativo tenha, no máximo, 10% de exposição, né? Para você correr menos riscos. Então, a gente vê vários, vários fundos imobiliários aqui que tem, sim, essa exposição de, no máximo, 10%. Já o que, né, que é um ponto muito, muito positivo, o seu ativo que ele tem maior exposição é apenas 7% da carteira. Eu vejo isso como sendo bem interessante. São ativos, são aqui na sua grande, imensa maioria, riscos corporativos com alto retorno, tá? Então, teoricamente, eles fazem um excelente papel aí, um bom, um bom, um bom trabalho. Então, eu vejo isso como sendo muito, muito positivo. O ponto negativo para mim é essa ruma, tá? Esse... <risos> Esse alto valor, 10% para mim é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro parado em caixa. Tá? Então, teoricamente, você está pagando é, uma taxa de 1.6, que é uma taxa que está impactando 12% das receitas do fundo para 10% do dinheiro estar tá rendendo uma taxa Selic. Ora, né, eu não entendo... a. Uh, uh, Quais os objetivos do gestor, o porquê da demora, ele tem porquê, tem estratégia, eu sei, tem tudo isso. Mas o dinheiro parado em caixa, você tá, acaba impactando, eu vejo isso como sendo muito negativo. Enfim, vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do KNHY, esse fundo raio da Quineia, só para qualificados, né? São somente as informações, até porque o relatório é bem curtinho. É um bom fundo, excelente mesmo, tal, é... Talvez, se ele fosse aberto, poderia ser um fundo que possivelmente a gente vestiria, só que ainda entra o segundo problema de, teoricamente, só investir pela, pela, pela gestora da Itaú e tal. Então, assim, é mais complicado os fundos da Kiné aí. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta se você é, investe nesse fundo, se você tem capacidade ou se você declara ter capacidade. Compartilha esse vídeo, nos ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar. 
Se inscreva no canal, torne-se membro, faça igual o Márcio aí, ó, nos ajude. Além de você ter preferência quando pede o um vídeo aí, abra a conta na Clear, PicPay, Mercado Pago, tudo isso vai nos ajudar imensamente. Tá aí, Márcio, muito obrigado por ser membro, espero que tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito dos CRIs desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io I scroll down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see He had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me Cause only eight months ago he was holding your hand Slow dancing and kissing the top of your head And I don't know how to compete Music that. licensing reimagined And it still feels like we just only met Yeah, I was so naive Thinking that you've only felt this way for me You always tell me I'm the only one you wanna be with So why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me Cause they all got a little bit of history with you Even when you try to tell me I got no real reason to worry My mind starts to imagine things that never happen I start to I believe own. that you're still in love With some other husband Baby, I'm just asking Do you think I'm gonna be the last?